Hi guys! Bom, hoje nós vamos começar nossa aula fazendo a correção do nosso exercício de fixação que eu dei para vocês na semana passada, certo? Então vamos lá. O exercício de fixação de vocês era sobre o Simple Pest, né? Como vocês já estudaram, fizeram até uma, uma atividade avaliativa. E aí a gente vai fazer a correção aqui agora. No número 1 um, a gente tinha que escrever os verbos em parêntese, né? No Simple Pest. Então vamos lá. Na letra A, my sister tied. Terminou com Y, precisa de consoante, tiramos o Y e colocamos o ED. Logo depois, nós temos we phoned, we phoned, the girls played, um, I traveled, traveled, John stayed, um, the film ended, ended, My family live and you cleaned. You clean. Sem o you aqui no caso, né? Porque o you já tá pronto. Ok. Esses foram os verbos aqui alterados do número 1 um, no Simple Past. Depois do número 2, a gente tinha o seguinte. A gente tinha que completar essas frases aqui. Colocando o verbo adequado no Simple Past. Então, na letra A. Qual é o verbo que melhor se encaixa aqui com Lucy, her birthday presents? presents. Então, Lucy enjoyed ou like it, né? Vou colocar o like it. Lucy like it. Last weekend, I walk it. Walk it. Uh, we enjoyed the party very much. Quem trocou o like it por enjoy it, é, colocou o enjoy it na letra A e o like it na letra C, também tá, vai dar certo, tá? vai dar o mesmo, vai dar o um significado parecido para a frase. Ok, enjoy it. The party very much. Can listen listened uh, to his favorite city yesterday. My sister studied. Prestem bem atenção na escrita, hein? He studied math for an exam. They traveled. They traveled um, to the USA in 2003. Dad Washed. Eita, deixa eu separar aqui. Washed. Uh, his car last weekend. The film finished. Finished. At 11.30. Right? Depois nós vamos para o número 3, que são sobre os verbos irregulares. E aí, a gente tem o seguinte... O passado do verbo go, ele é, só um segundo, o passado do verbo go é o went, então vou entrar aqui, went, she went, Paul ate, I got, they found, um, my dad gave, Anna had. E depois aqui, we swam. E Joe wrote. Então, esses são os verbos irregulares aí que vocês tinham que fazer a devida alteração. Certo? So, vamos agora para o nosso book, da continuidade no nosso book, ok? Vamos lá então. <música> 